二零一八年八月份，一部新开拍的怀旧电视剧《鬼探前传》吸引了大家的注意。在这部片子里，很久没有揭开电视剧的郑少秋居然重出江湖了。在开机仪式上，郑少秋以一袭中山装亮相。时隔多年，秋官依旧是腰杆笔直，玉树临风。虽然已经年近七十，还能保持这么好的状态，真是令人钦佩。同台亮相的，还有曾经在《大时代》中饰演他儿子丁孝燮的陶大宇。相比之下，陶大宇的形象控制就明显的比秋官弱一些了。虽然精神非常好，身材却是发福了不少。陶大宇的演艺之路也是充满了艰辛。他一九八三年进入无线培训班，毕业之后就一直在剧组跑龙套。其实他的相貌也属于比较英俊的，但是却一直没有剧组看中他，请他演戏。就这样。他的龙套生涯一跑就是七年，也算非常坚持的了。随着他演技的不断磨练，除了跑龙套，他也开始有了出演配角的机会。一九九五年。是陶大宇事业发展最迅速的一年。这一年，他接拍了港片经典《刑事侦缉档案》。在剧中，他饰演了一位有勇有谋又一往情深的侦探张大勇。电视剧播出后，因为角色形象正面，剧情吸引人，成为大家争相追捧的港剧。TVB 看到了陶大宇走红的苗头，立即又将《刑事侦缉档案》连拍了二和三。陶大宇也凭借这一系列剧集，第一次拿到了十大艺人的。第一名，一九九九年，陶大宇接拍了王晶导演的《纵横四海》，这部片子再次令他红得发紫，成为亚视当年打败 TVB 杀手锏。可见当年这部片子有多受人欢迎了。陶大宇彻底的火了，他精湛的演技征服了两岸三的无数粉丝。全盛时期，他在大陆和香港两头跑，忙得不可开交，接拍了很多经典剧集，至今已经纵横演艺圈三十五年了，是一位不折不扣的老戏骨。相对李陶大宇的事业，他的婚姻却是令人一言难尽。一九九零年，在他事业最低谷的时候，结识了前妻黄慧宝，从此两人协商走过了十年坎坷情路。黄慧宝十分理解陶大宇打探的不易，在他最低潮的时候也陪伴左右，不离不弃。两千年。陶大宇终于和他走入了婚姻的殿堂，但是两人结婚七年却一直膝下无子。二零零七年的时候，陶大宇拍摄了一部电视剧《雪景出更》，从而结识了香港演员郭宪妮，两人戏加情真，闹出了一段绯闻。事后，黄贵宝曾经找陶大宇理论，但是陶大宇处处维护郭宪妮，全然不顾多年的感情。黄慧宝伤心欲绝，使得两人的婚姻在二零零七年后戛然而止。离婚之后，因为人设的崩塌，陶大宇的戏路一下就变窄了。他如今五十五岁，仍然是单身艺人，在大陆也经常参与电视剧的拍摄，只是都是配角。现在主要靠参与社会活动商演捞金。这几年全国各地的奔波令他憔悴了不少，和七十岁的郑少秋相比。状态甚至还不如郑少秋精致。听说前妻黄慧宝现在也是单身，不知道还有没有机会再续前缘呢？谁说进入演艺圈是一帆风顺？也有人曾被淘汰，因为他有一颗执着的心，没有放弃。比如周星驰首次去靠艺员，自己落选了，最终还是戚美珍的帮助之下，才进入到了晚班学习，也算真正敲开了演艺之门。凭借他一步一个脚印。成为当下的喜剧之王，也有人因为害羞不爱讲话被淘汰。他就是郑伊健，他曾凭借新秀歌唱大赛收获不俗的成绩，因为这次机会让他进入到艺员进修班学习。但是在培训完毕，进入最重要的时刻时，因为自身的一些因素，羞涩紧张不爱说话的，结业的成绩并不理想，最终也就被淘汰了。但是郑伊健跟周星驰一样，也有一颗执着的心，没有放弃。第二次终于成功了。进入演艺圈之后，也经历过一段磨练时期，顶多算是二三线的演员吧。在搭档陈松伶出演的那部《月儿弯弯照九州》，也算是小有成就，还被邵逸夫钦点为金童玉女，可算是一部少有的经典之作。对于郑伊健来说，之前这么一个害羞，让他去饰演一个古惑仔的形象，就好像是一个不可能成功的角色。但是郑伊健却成功了。他在九十年代中期所饰演的一系列的古惑仔，让他红得发紫。
，陈浩朗成为正一健身上的另一个标签，也成为了那个时代的人崇拜的偶像。没有过多久，正一健又创造了一个奇迹。他可以把双周一成其中二位的票房甩在后面。郑伊健在1998年主演的《风云雄霸天下》，让他成为了年度票房官。剧中所扮演的角色就是聂风。然而，同期的成龙和周星驰的票房只能排在次位。对于这一年，成龙和周星驰主演的是那二部作品，你们知道吗？对于郑伊健的成功并非偶然。如果第一次失败了，没有进行第二次努力，那么他没有今天在影坛上的成就。一颗执着和坚持的心，就是他成功的基石。除了郑伊健、周星驰之外，还有那些艺人考艺员曾失败过，最后也成功了。第五名。烈火如歌，迪丽热巴饰演烈如歌。剧中的她天使的容貌、魔鬼的身材，实在是美丽至极，深受观众喜爱的一个造型。演技也是一流的棒，只不过这个角色和他其他几个相比之下，还是略差一些，只能垫底。第四名。克拉恋人迪丽热巴饰演高文，剧中的她拥有清丽秀雅的脸，一双又大又亮的眼睛，简直呆萌至极，楚楚动人。唯美两个字最适合她的这个造型。第三名，三生三世十里桃花，迪丽热巴饰演凤九，剧中的她颜值清新可爱，五官精致，身材也是一级的棒，少女范十足的女星。第二名。《微时代》，迪丽热巴饰演吴安霍，电视剧里面的她五官精致，笑容甜美，好友女神范，期待她的新作品。第一名，阿纳尔坎，迪丽热巴饰演阿纳尔坎，剧里面的她拥有清澈明亮的瞳孔，弯弯的柳眉，长长的睫毛微微的颤动住，白皙无瑕的皮肤透出淡淡红粉，薄薄的双唇如玫瑰花瓣娇嫩欲滴，实在是美丽至极，美若天仙。这个角色排第一，实至名归。阿纳尔坎这部电视剧播出至今整整有五个年头了，迪丽热巴这个角色也是美了整整五年时间。大家觉得迪丽热巴的哪个角色最美呢？欢迎留言。古装的电视剧最经典的画面莫过于跳舞的画面，古装美让明星们演绎的淋漓尽致。看看这些明星在扮演古装剧舞蹈的功底怎么样呢？杨蓉在剧中把古代舞蹈演绎得淋漓尽致，颇有一番古典美。范冰冰本身就是气质比较妩媚，在剧中饰演的妩媚娘更是妩媚，一曲舞蹈翩翩起舞时就把皇帝的内心吸引住了。而毛晓彤在《锦绣未央》中饰演的是一个大反派，但是在跳起舞来，她这个反派演的是最不像的了，这也太美了吧！佟丽娅一袭白裙，在剧中的舞蹈倾国倾城，动作也是很优雅。林心如在《清室皇妃》中琴棋书画样样精通，可谓是才女。但跳舞的时候，这样的身材略显尴尬。胡冰清给人的感觉是很清纯，可偶尔也会很妖娆呀。穿著异域风情，跳舞活力十足。迪丽热巴本身就是少数民族，在穿这种风格的衣服，别提多有味道了。更本身就是学舞蹈的，效果自然不会差。郑爽的古装剧不多，但是打扮起来也是这么的仙，舞蹈也受粉丝喜爱。章子怡的《十面埋伏》可谓是经典，一曲舞蹈让网友都震撼了。甄嬛凭借惊鸿舞让皇上难忘，就连网友们也很喜欢呐、啊。还有很多人跟住视频自学这段舞蹈呢。赵丽颖没有舞蹈功底，可在花千骨里遇到跳舞的情节，还是自己亲自上阵。虽然动作有些简单生硬，不过配合花千骨可爱的性格，反倒更有特色了。这动作摆得还不错嘛。看了这么多，简直像去学舞蹈了。还有哪些古装剧里令人难忘的舞蹈吗？娱圈有句话叫做“黑到深处自然粉，爱到深处自然黑”，说的就是那些个明星被黑的事儿。人在江湖飘，哪能不挨刀？深陷舆论漩涡的明星不在少数，只不过有的明星就此消沉，渐渐离开大众视线；而有的则愈战愈强，不顾舆论压力，反而赢得了观众的心。这六位被黑的女星中，你最看好哪一位呢？第一位。
Angie Levy b a b y 从小就一直待在上海，眼睛大大鼻梁高高，说实话还是蛮好看的，底子不错。她最受争议的就是整容事件了，但 Baby 一直就是否认的，并且还去医院开了证明。不管事实如何 ，Baby 现在绝对是个美人胚子了。除了整容，被黑的最惨的就是 Baby 的演技，天生就综艺感十足的 Angie Levy， 凭借在真人秀节目《跑男》中的优异表现。收获了大量粉丝的喜爱和关注，但是演戏就一直被吐槽抠图。今年也有一部戏要上，就是和黄轩主演的《创业时代》，不知道 Baby 这次会不会逆袭呢？第二位，杨幂，一部轻功穿越剧《功成就了杨幂》，但是也成了网友攻击的对象。除了演技差、唱功差，还有网友炮轰她整容、臭脚、心机婊。杨幂主演过的烂片，十个手指是数不完的。甚至连和刘恺威的恋情都不被祝福，但是情商极高的杨幂却也顺势而为，选择自。